அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி கறி இட்லி இந்த கறி இட்லி தாங்க ஃபேஸ்புக் இன்டர்நெட் யூடியூப் எல்லாத்துலேயுமே பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு டைமாக அந்த கறி இட்லியை ட்ரை பண்ணுறோம் வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் இந்த இட்லி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் பொடியாக கொத்துனது ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது கொஞ்சம் மல்லிக்கிற புதினா ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கினது ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது இது ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணலாம் நான் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விடுங்க லேட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்கலாம் இதில் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறேன் இதோட பட்டக்கிராம்பு ஏலக்காவும் ஒரு சின்ன டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே மட்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்ச கறி அப்படி தண்ணியோடு ஆட் பண்ணுறோம் நான் கறியை குக்கரில் வேக வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ தான் குயிக்காக முடியும் டிஷ்ஷு இல்லாட்டினா ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பொடி காஷ்மீர் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இது நல்லா வதக்கி விடுங்க பச்சை வடை போகிற வரையும் வேகட்டும் இது ரொம்ப தண்ணி வச்சுடாதீங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணலாம் நறுக்கின தக்காளி தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரணும் மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் இதை குக் பண்ணால் போதும் பாருங்க குக் ஆகிடுச்சு இப்போ மல்லிக்கிற புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை கூல் பண்ணிக்கிடுவோம் இதை அப்புறமா நம்ம இதை இட்லி மாவில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்றி எடுக்க போகிறோம் நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ண இட்லி மாவு இது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மாவு விட்டுக்கோங்க எல்லா குழிலையும் ஃபுல்லாக மாவு ஊற்றிடாதீங்க நம்ம கறி வைக்க முடியாது இந்த மாதிரி பாதி அளவுக்கு மாவு வச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் ஸ்டஃபிங்க எல்லா குழிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுங்க ஜாஸ்தி போட்டுறாதீங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு ஊற்றணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வச்சா போதும் கறி இந்த மாதிரி எல்லா குழிலையும் மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணுங்க ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்துலேயும் மட்டன் ஆட் பண்ணியாச்சு அப்புறமா கொஞ்சமாக எல்லா இதுலேயும் மாவு மேலே கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மாவு நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க இந்த இட்லி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது நீங்கள் சட்னி சாம்பாரோட கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா வெறுமனை சாப்பிட்டா கூட அந்த இட்லி ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இது நம்ம இட்லி குக்கரில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஸ்டீமில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையான இட்லி ரெடி ஆயிருங்க எப்போவுமே கொஞ்சம் நல்ல மாவு யூஸ் பண்ணுங்க இட்லிக்கு ரொம்ப புளிச்ச மாவும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க புது மாவும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க இட்லி சரியாக வராது இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி சட்டியில் ஆல்ரெடி நான் அதில் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி வச்சுட்டேன் 
வாங்க அந்த இட்லியை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இட்லி வந்துடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ இந்த இட்லி உள்ள கறி இருக்குங்க இதுதாங்க கறி இட்லி ரொம்பவே அருமையாக சுவையாக இருக்கும் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் இந்த இட்லி ரொம்பவே பிடிக்கும் இட்லி எடுக்கும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்குங்க அப்போ தான் அது ஒட்டாமல் வரும் இல்லாட்டினா அது அந்த துணியோடு ஒட்டிடும் இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க பாருங்க இட்லி எவ்வளோ சூப்பராக வருதுன்னு இது ரொம்பவே சுவையாக இருக்குங்க ரொம்பவே ஈஸியும் கூட மறக்காம நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி தாங்க பக்கத்தில் இருக்க மிளகா சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஜாயின் ஆகிடுவீங்க தேங்க்யூ